ഐസ്ക്രീം എന്നാ ഐസ്ക്രീം മനസ്സിലായില്ല ഐസ്ക്രീം ആരാ നിക്കുന്നേ ഓരോന്ന് വിധ ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഗുളികയാണ് കേട്ടോ ക്യാൻസറിനുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ആൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോ നമ്മള് പള്ളിയിൽ പോകാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്മള് മുതലക്കടം പള്ളിയിൽ പോകണം പിന്നെ നമുക്ക് അരി വാങ്ങാൻ പോകണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാസത്തേക്കുള്ള അരിയൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാനുണ്ട് അരി വാങ്ങാനുണ്ട് പച്ചരി വാങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ പരിപ്പ് വാങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ കളിപ്പാട്ടം കളിക്കാനുള്ള ഒരു കൊത്ത് വന്നേക്കണം ഒരു കൊത്ത് ഈ മെലിഞ്ഞ് തൊളിഞ്ഞിരിക്കണ കൊത്ത് മനസ്സിലായില്ല ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഐക്യം ഐക്യം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കട്ടെ വേണോ ആ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു തരട്ടാ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി തരാം എന്നെ വാങ്ങിച്ചോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് വയസ്സ് മുടക്കണ്ട നീ എടുത്തോ എടുത്തോളാം എടുക്കാൻ പോവാട്ടോ എന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാൻ പോവാന്ന് അയ്യോ മാറാ മുറ്റത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അവന് എന്നെ എടുത്താൽ പോക്കേക്കെന്ന് വായങ്ങോടെ അത് കൊള്ളാമല്ലോടാ നമ്മൾ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുക്ക എൻ്റെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് നോക്ക അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ടൊക്കെ വരാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുതൽക്കടം പള്ളി എങ്കിലും നമുക്ക് വീണ്ടും 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 കാണാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതുമകൾ എപ്പോഴും 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 ഉണ്ടായിരിക്കും ഹാൻസിനപ്പം നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലടാ നാളെ ക്ലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കോളർ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് ഇതെന്ത് മൊയിൽഡ് ചെയ്ത് പോലെ ഇരിക്കണം ഒരു പട്ടിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോടാ ആ ഒരു പട്ടിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് ആരോണ്ട് കളഞ്ഞ ബെൽറ്റ് കഴുത്തുന്ന ബെൽറ്റൊക്കെ ഫിറ്റായ ബെൽറ്റ് ആരും അഴിച്ച് അത്രയും ഭാഗത്തെ രോമങ്ങളൊക്കെ പോയി ഒരു പട്ടി ഇതിൽ വരുന്നതുണ്ട് ആ പുറകെ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ മോഡൽ ഒരു പട്ടീനെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നോ എന്തോ രസം കാണാനെന്നറിയാവോ സിംഹം പോലെ ഇരിക്കും സിംഹം പോലെ അപ്പം അവന് ഇത് മോളിൽ നിന്നൊരാൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചോണ്ട് അവന് പേടി അല്ലെങ്കിൽ അവനെ നമുക്ക് ഇണക്കി എടുക്കായിരുന്നു മനുഷ്യന്മാരെ അത് പേടിച്ചു പോയി പടക്കം പൊട്ടിയിരുന്നുണ്ട് അതും അതുകൊണ്ട് അത് വിളിച്ചാലൊന്നും വരത്തില്ലേ കാണിച്ചാടാ കലോത്സവാടാ എടാ നീ തിരിച്ച് നടക്കല്ലേ അതുമായിട്ട് പോയി പള്ളി പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ ആ കുരിശിന് ചുറ്റി പോയിട്ട് വാ അതെ കുരിശിനൊന്ന് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ പോയിട്ട് അക്കരെ അപ്പുറത്തോടെ പോയിട്ട് വാ ഇത് കളയല്ലേ എൻ്റെ പൊന്നെ ഇറക്കാൻ ചെന്നിട്ട് വാ
ഇങ്ങനെ ബോയ്സിലും വെച്ചായിരുന്നു കലോത്സവം വെച്ചത് പക്ഷെ പാരിഷാളിലേക്ക് മാറ്റിയതായിരിക്കും സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും മനസ്സിലായോ പള്ളിയുടെ പാരിഷാള് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടായാലും കലോത്സവം ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാടാ കേരള വിഷൻ ന്യൂസ് എവിടെ വന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ പോ പോ ഓട്ടോറിക്ഷ കാണിടത്തേക്ക് പോ അപ്പൊ അവിടെ കിട്ടും അതാ ഇവിടെ വാടാ പുറകെ നോക്കി അടക്കാതെ വാടാ അരി വാങ്ങാൻ പോവുക ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇതാണോ ആ ചേട്ടനെ കണ്ടില്ലോടാ ആ ആര് എന്ത് വന്നോ ഇതാരാ നിക്കുന്നെ നാലട പായസം വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ആൻസിന് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തേ ആ ഇല്ല കാണാൻ മേല ആ തണുപ്പുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് വന്നിട്ടോ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഫിറ്റാക്കി കേട്ടോ ഞാൻ ആൻസിങ് കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഫിറ്റാക്കി കമന്നടിച്ച് വീഴുമല്ലായിരുന്നു ഇനി അതൊന്നോടെ നാക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വന്നു നമ്മൾ ഈ മാസത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എടാ പറയണ വാങ്ങിയത് എന്നാന്നാ അതെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പത്ത് കിലോയുടെ അരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയം പ്രിയം അരിക്ക് ഭയങ്കര വിലയാ ഏടാ ഇതെടുക്കട 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 എന്നാ പറ പറ ഇത് അത് ആൻസിനൊരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ കപ്പ് കേക്ക് പിന്നെ ലഡു പിന്നെ ആൻസിന് നമ്മള് പത്ത് കോപ്പിക്കോ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഫ്രഷ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പത്ത് കോപ്പിക്കോ സെൻട്രൽ ഫ്രഷ് മൊത്തം തീർത്താ പിന്നെ നമ്മള് വാങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞാല് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് കുപ്പി വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങി പിന്നെ ഇത് ആ നമ്മൾ ഒരു ഒരു മലയാള മനോരമ കലണ്ടർ കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുറിയിൽ വരുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കലണ്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കിലോ ബീഫ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബീഫ് കടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ ബീഫ് പിന്നെ അതായത് തന്നെ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കാത്തത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സവോള സവോള വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വാങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്ക ഐറ്റംസ് വാങ്ങിയത് കാണിച്ചരാവേ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഉണക്ക ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് അത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി വാങ്ങിയത് നമ്മൾ ഹോൾസെയിലിൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സാമ്പാർ പൗഡർ അടുത്ത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തളയനെ പിന്നെ മീറ്റ് മസാല ഇവിടെ ബീഫാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് മീറ്റ് മസാല പിന്നെ ഒരു കൂട്ടം കാ പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചരി അഞ്ച് കിലോ പച്ചരി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പച്ചരി ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് പച്ചരി വാങ്ങിച്ചു ചെറുപയറല്ല ഇത് അര കിലോ വെള്ളപ്പയർ അര കിലോ വെള്ളപ്പയർ വാങ്ങി എന്നാ എടുത്ത് വയ്ക്കാം എടുത്ത് വയ്ക്കാം കാണിച്ചാടരുത് പയർ പൊട്ടു നീ എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നെ ആ ഒരു കിലോ കടല ടേബിള് ഫുൾ 
ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ എന്തോട ആ പഞ്ചസാര രണ്ട് കിലോ പഞ്ചസാര വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഭയങ്കര ചെലവാ അതുകൊണ്ട് ദേ പഞ്ച ചായ രാവിലെ വൈകിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഞ്ചസാര കറക്കണ പരിപാടി ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല സാമ്പാർ പരിപ്പ് ആ ഇത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഒരു കിലോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ദോശയ്ക്ക് സാമ്പാർ ഇടയ്ക്ക് പച്ചക്കറി വാങ്ങാനുള്ള അപ്പൊ സാമ്പാർ വെക്കാൻ വേണ്ടി സാമ്പാർ പരിപ്പ് പിന്നെ എന്നാടത് ഇത് അര കിലോ ഉണക്കമുളക് വറ്റൽമുളക് വാങ്ങി ഇവിടെ വറ്റമുളകിന് നല്ല ചെലവുള്ള കേട്ടോ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ബീഫ് വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കപ്പ വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പം കടയിൽ പോയിട്ട് ഇനി വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് ഐറ്റംസ് ആട്ടോ വാങ്ങിയത് മരുന്ന് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അമ്മച്ച് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് ഇത് ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് അമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടേ ഇത് അങ്ങ് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കാനുള്ള ദിവസം ഓരോന്നും ഇത് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഗുളികയാണ് കേട്ടോ ക്യാൻസർ എന്നുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലൂസിൽ കാരണം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മിക്കവാറും ഇവിടെ ഗ്യാസ് കയറാറുണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും പട്ടിണി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗ്യാസ് കയറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ജലൂസിൽ തീർന്നതുകൊണ്ട് ജലൂസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഗുളിക ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട വരാറുള്ളൂ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൻസറും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാറൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിക്സ് വേപ്പറബ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സ്ഥിരം തലവേദനക്കാരുടെ ഒരു ഏരിയയാണ് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ കയറിയപ്പോൾ വാങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് വാങ്ങി അങ്ങനെ സകലമാന എല്ലാ കടകളിലും കയറി പച്ചക്കറി കടയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പച്ചക്കറി കട കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സവോള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബീഫ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇച്ചിരി പച്ചക്കറി കൂടി എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിയാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചപ്പയർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ എന്താണ് വാഴപ്പിണ്ടിയും വാഴക്കൂമ്പും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊന്നും പച്ചക്കറി ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോശയ്ക്കൊക്കെ അല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇവിടെ കപ്പപ്പുഴുക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ടും കൂടെ ഞാൻ പച്ചക്കറി നോക്കാതിരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീ ഒരു പാത്രം എടുക്കടാ നമ്മളൊരു കൂട്ടം ആൻസിന് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടോ അതായത് ആൻസ് ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ ആൻസിന് ഞാനൊരു കോൺ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കോണാ നീ ഏത് ഫ്ലേവർ ആണ് എടുത്തത് ചോക്ലേറ്റും സ്ട്രോബെറിയും എടുത്തു ഞാനൊരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ വെക്കാൻ ടേബിളിൽ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കാം എല്ലാം കൂടെ നേരത്തെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പറക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ദാ ഇതാണ് ഇതാണ് ഐസ്ക്രീം എന്നും പറഞ്ഞ് അവര് തന്ന സാധനമാണോ അതോ പുട്ട് പോലെയാണോ അതോ പായസം പോലെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അതപ്പോഴേ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തേ അവിടെ ചാടിക്കരുത് കേട്ടോ പൊട്ടുകുറ്റിയിൽ കുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ കുത്തി ഇതിനകത്തേക്ക് പാക്കാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പൊട്ടുകുറ്റിയിൽ വെച്ച ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് പാക്കായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട അപ്പം ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല് നമ്മുടെ ആൻസ് ബേബിക്ക പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ആൻസിന് മാത്രമല്ല അമ്മച്ചക്ക് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂടിയിട്ടോ അമ്മച്ച ഒരു പാത്രം എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇതിന്ന് കഴിക്കാട്ടറാ അമ്മച്ച ഇതിന്ന് കഴിക്കൂലല്ലോ ഒരു സ്പൂണോ ഉള്ളു മൂന്നെണ്ണുണ്ടോ അമ്മച്ച ഇതിന്ന് കഴിക്കണുണ്ടോ അരികിന്ന് അരികിന്ന് എടുക്കണം ഇതൊന്ന് കഴുകട്ട വല്ലവരും പിടിച്ചതല്ലേ ഒരു ചേർക്ക് നേരെ കൊണ്ട് കുത്തി പക്ഷെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് തരുമ്പോ നമ്മൾ അവര് തരുന്ന അതേപടി എടുത്തിട്ട് 
കഴിക്കുവല്ല ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്ന് എന്നോട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വിരിച്ച് വെക്കടാ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് വെച്ച അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ പാത്രം വിരിക്കുക എങ്കിൽ എന്നിട്ട് കാണിച്ചേ ദേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്നിടക്കേട്ടോ പുട്ട് അടുത്ത് പോണേ പുട്ട് ഐസ്ക്രീം ഇങ്ങോട് നിൽക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുക അമ്മച്ചിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടടാ അങ്ങനെ പന്ത് എന്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തി എന്നീ റൊണാൾഡോയെ പോലെയാണോടാ ഇപ്പൊ നിക്കുന്നേ ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മള് തിന്ന് തിന്ന് തീരാറായിട്ട് ഐസ്ക്രീമാ ഇനി അളപ്പം ഐസ്ക്രീം കിട്ടത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതെന്തോടാ നമ്മുടെ വയറ് ഫുള്ളായി കാരണം നട്സും എന്നാ തെറപ്പിക്കരുത് എന്റെ ഷർട്ട് നിറച്ച് തെറപ്പിച്ചേക്കണം എന്ത് പണിയാടാ നീ കാണിച്ചുറച്ച് അത്രേ ഭാഗം ഓട്ട വീഴു ഇനി ഈ പിസ്തയും പാസ്തയും മറ്റേ നട്സും ഇതെല്ലാം എടാ അത് മാറിക്കണം മാറിക്കണം നട്സ് പിന്നെ കിസ്മിസ് അങ്ങനെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വയറ് ഫുള്ളായി കപ്പപ്പോഴ് കരിപ്പുണ്ടോ ബീഫോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ കഴിക്കുന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടാ അമ്മ ഫുള്ള് തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മള എന്തുവാ നമ്മൾ ഇന്ന് മണ്ണപ്പുറം പോയി റേഷൻ കട പോവാന്ന് ഓർത്ത് പോയപ്പോ റേഷൻ കട ഉച്ച കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സിലിണ്ടർ എടുക്കാൻ പോയതാണ് അത് കറക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാ മതി വീട്ടില് സിലിണ്ടർ എത്തിച്ചു തരാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയപ്പോ നമ്മള് വണ്ണപ്പുറത്ത് പച്ചക്കപ്പ ഉണ്ട് പച്ചക്കപ്പയ്ക്ക് പയറിരിക്കുന്നൊക്കെ പച്ചക്കപ്പയ്ക്ക് ഇത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുന്നത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇന്ന് കുന്നത്ത് വില കുറഞ്ഞോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ പച്ചക്കപ്പ വാങ്ങിച്ചു വണ്ണപ്പുറത്ത് നിന്ന് നല്ല കപ്പയാണ് കണ്ടത്തി നട്ട കപ്പയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആൻസിനൊരു കപ്പ വറുത്തത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തൊരു പാക്കറ്റ് ആൻസ് തേക്കണ്ട തേക്കണ്ട കഴുകിയിടാം ബട്ടർ സ്കോച്ച് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരുന്നോടോ
തണുത്ത് ഇരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലക്സ് അല്ലെ അവല് പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഐസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു തണുത്ത് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം ഫ്ലേവറിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബട്ടർ സ്കോച്ചാട്ടോ നിനക്കാൻ പറയട്ടെ സ്ട്രോബെറി ചോക്ലേറ്റ പിന്നെ പോട കണ്ട മഴി വേ മേത്തോടെയൊക്കെ പിന്നെയും ചാടിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് അല്ലെ അത്രയും ഭാഗം ഉമ്പ് കയറും എന്റെ ഉടുപ്പ് ചാടിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട ചാടിക്കരുത് ഇല്ല ചാടിക്കരുത് കേട്ടോടാ അനസ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുള്ളതാണേ ആ എന്നാടാ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയത് ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുഴുവൻ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എത്രയാ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഫോർ എം വ്യൂസ് ആകാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയ വഴിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഈ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള പക്ഷേ ആ ടിക്ടോക്കിൽ അമ്പത്തി രണ്ടായിരം ആ ഫിഫ്റ്റി ടു കെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു കെ അമ്പത്തി രണ്ടായിരം സബ്സ് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നാടാ ഒരു നൂറ് കെ എങ്കിലും കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ടിക്ടോക്ക് പൂട്ടിപ്പോയി പക്ഷെ ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് അധികം നാളാവണേനും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഫോളോവേഴ്സ് വന്ന സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ആ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം എവിടെയായിരിക്കും ഒരിക്കലും കാണാത്ത കുറേ ആളുകളെയൊക്കെ അങ്ങനെ വീഡിയോയിലൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടി എന്റെ വേറെ പറഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മള് വീഡിയോ മൈൻഡ് അയ്യോ അങ്ങനെ ഇന്നും നമ്മള് ഫുള്ള് തിരക്കായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മച്ചിയും കൂടെ സിലിണ്ടർ എടുക്കാൻ പോയേ നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ചേട്ടന് സ്ഥിരം ഉള്ള ഓട്ടം വിളിക്കണ ചേട്ടൻ നമ്മള് ഓരോ വീട്ടിലും താമസിച്ചപ്പം ആ ഭാഗത്തുള്ള ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷ ചേട്ടന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലാണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കും കാരണം പറഞ്ഞാലറിയാവോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഓട്ടം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാതെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ ഞാൻ ഓട്ടം വിളിക്കുന്നതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഏതായാലും ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ബസ് കയറിയിട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇരുപത് കിലോ അരിയും ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ബസ് കയറി വരാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത് വണ്ടി വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു സെക്യൂറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സെക്യൂറാണ് കാരണം ഒരാളെ കൂടെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അകലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പോയാലും ഞാൻ വണ്ടി വിളിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ബസ്സിൽ പോകുന്നൊരു പരിപാടിയില്ല കാരണം പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാം അപ്പം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നാലും നമുക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് പോയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല നമ്മൾ അറിയുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി എല്ലാം ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ച് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ബസ്സിലിരുന്ന് പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ബസ്സിൽ പോയാൽ അത് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഓട്ടോ വിളിച്ച് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കടപ്പ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടത്തൊഴിലാളികളോടാ കാരണം അവരുടെ പട്ടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ബെൻസാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ എന്ന് പറയും പോലെ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറണം എല്ലാം ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പറക്കൊണ്ട് പോയി ഇതൊക്കെ അമ്മച്ചിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം ആൻസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ആൻസ് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അമ്മച്ചിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാലിയായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഫോട്ടോ അഴിക്കിനി വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഈ ചായ രാവിലെ വൈകിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളിട്ടുള്ള ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചായ തേത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിന് തീർത്തേക്കരുത് ഒരു മാസത്തേക്ക പഞ്ചസാര ആ രണ്ട് കിലോ ഒരു മാസത്തേക്ക് സുഖമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ തരണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളുന്ന ബെല്ലൈക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിളും ചെയ്തിടണം എങ്കിലേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതുപുത്തൻ വിശേഷങ്ങളും പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ഇസ് ഐനിങ് ഓഫ് ബിന്ദു ആൻഡ് ആൻസ് ബായ്